আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতুল ইসলাম ভাই বলছেন অনেক ব্যবসায়ী সৌদি আরবে ব্যবসার সাথে ব্যবসায়ের জায়গা থেকেই লাইন বে লাইন ঠিকমতো না হয়ে দাঁড়িয়ে দিয়ে নামাজ পড়া শুরু করে তো এইভাবে আগচালোভাবে কাতার ঠিক হয় না এভাবে তার নামাজ পড়ে তার নামাজ কতটা সঠিক হবে আসলে নামাজ তাদের কবলের মালিক আল্লাহ একমাত্র কিন্তু শর্ত অনুসারে এভাবে নামাজ পড়লে কারণ নামাজ হওয়া হবে না হওয়ার কথা নয় নামাজের জন্য জামাতের জন্য শর্ত হলো বলেছেন এমনকি ওমর ফারুক রাজু কাতার শোধনা করলে ধরে মাঠ দিতেন একটা লাঠি তার হাতে থাকতো তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ওদের নামাজ হবে না রসুল্লাহাম বলছেন যে আলওয়াদুলি বর্ণিত হয়েছে রসুল্লাহ বলছেন যে কাতার শোধা করবে না আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দেবে সেখানে তারা বাহিরে জল চৌকির কাছে ব্যবসার সাথে ওই জায়গায় মালও রক্ষা হলে নামাজও পড়লাম এটা সুবিধাবাদী নামাজ এ সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ আমরা মুসলমানরা বর্তমানে সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ নিয়ে চলছি আমাদের যায় না যায় দেখার কোনো সময়টুকু নাই এতটুকু অবকাশ নাই তাজুল ইসলাম ভাই যে আমার আমি কি জায়জ কাজটা করলাম না না জায়জ করলাম তোর ব্যবসা করতে আল্লাহ তোমাকে সৌদি আরব পাঠায় নাই সৌদি আরবে আল্লাহ রবুল আলমি তোমাকে রিজিক লেখে রেখেছি তুমি আসছো এখন মূল জিনিস আল্লাহর পাও না আল্লাহর পাপতে গড়িমসি করছো কোন এই জন্য আমরা লানতে গ্রস্ত হয়ে থাকি বিশেষ বিশেষ করে আমরা প্রবাসীরা অনেক লানতে লানত গ্রস্ত অভিশপ্ত আকামা আছে ধরে নিয়ে পুলিশ পাঠাই দিছে এয়ারপোর্টে চিল্লাইতেছে কয়ে আমার ছয় মাস আকামা বাকি আছে এটা কথা শুনতে দুঃখ লাগে কিন্তু কেউ দুঃখ করলো না যে সে সারাটা জীবন নামাজ পড়ে গেল না জলচকির কাছে নামাজ পড়ল এটা নিয়ে কেউ দুঃখ করলাম না আমরা আমরা দুঃখ করলাম আমার ছয় মাসে আকামা আছে পুলিশ ধরে দিয়ে পাঠাই দিল মসজিদে নিয়ে যায় বাইন্দে থুয়ে তুমি দু টাকা নাও তোমার দু টাকা কম বেচা হোক তুমি ঠিক মতো জামাতের সাথে খাইয়ে নামাজ পড়ো কাতার বদ্ধ হয়ে কোনোদিন তোমাকে পুলিশ দেখেও ধরবে না দেখবা দেখেও তোমাকে হাত দিয়েও তোমাকে টাচ করে সহজে আর একজনকে যায় ধরবে দেখবা এটা আল্লাহ তার অলিদের ক্ষেত্রে এরকম অলৌকিকভাবে কারামত জাহির করে দেন অলিকারা আল্লাহর অলিকারা যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করে অলি হওয়ার জন্য অমুক তমুক পীর নাম নেওয়া লাগবে অমুক তমুক মশলা তৈরি করতে হয় আলাদা করে আলাদা কিতাব এরকম তো কথা কোথাও বলা হয়নি ভাই আচ্ছা আপনি নামাজ পড়তেছেন সারা জীবন ধরে ব্যবসা করলেন ব্যবসার মায়ের পেজ দিয়ে নামাজকে আপনি ধ্বংস করে দিলেন আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবেন ভাই যান খুব আফসুস লাগে এলে আমি দেখেছি মার্কেট গুলিকে আল্লাহর গজব আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছে উঠে গেছে মার্কেট গুলি এত সুন্দর সুন্দর মার্কেট গুলি উঠে গেছে শুধু তার এই কারণে এই নেক্ষার জনক আল্লাহর সাথে বেইমানি করার কারণে জোমান নামাজ হচ্ছে প্রায় আধা কিলোমিটার দূর মসজিদ দূরে তারা জামাত ধরছে এখানে যেমনি ইচ্ছে তেমনি অজু আছে কিনা তাও আল্লাহ জানে ভাই এরকম আমার এখন ইমান হিন মুসলমান হয়ে গেছি বেইমান নরাধম মুসলমান রূপান্তরিত হয়েছি আনতা কোন সেরা ইমানের পিছনে কাতার হতে হবে এবং চৌক্তিকভাবে কাতারটা অবিচ্ছেদ্যভাবে হইতে থাকতে হবে পিলার চলে আসছে পিলার বাদ দিয়ে দাঁড়াও তুমি দাঁড়াই বা ওই দশ হাত বিশ হাত দূরে চেদার বেদার করে যায় জলচকির কাছে তোমার ফলের কাছে দশ জন মানুষ ফারাই থেকে যায় খারাই থাকবে জায়গা জায়গা যায় ইমাম এদিকে হারাম শরীফ মক্কা তুমি সাকানের ভিতরে মানে কি বলে যে হোটেলের ভিতরে নামাজ পড়তেছ কৃষির সাথে কি পান্তা হতে কি ভাই এদের ব্যাপারে 
বছর উত্তাপিত হলে দুঃখ আফসোস করা ছাড়া আর কিছু বাইর হয় না ভাই মুখ দেখা রে আফসোসই বাইরে হতে থাকে আল্লাহ এদেরকে হেদায়ত দান করুন আল্লাহ আমিন এ নামাজ হবে না এদের ভাই কষ্ট আপনাকে আমি দলিল দিলাম নামাজ হবে না এদের রসুল বলছে আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দেবেন আল্লাহ তাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবেন আমার ফারুক লাঠিতে পিটাইতো নামাজের পর যারা কাতার সুদা না করতো রসুল্লাহ প্রত্যেকটা নামাজের পর বলেছেন এই যারা আলুল বেড়েছে ফরজ নামাজের একামতের পর এটা বলা ওয়াজিব মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া কাতার সংক্রান্ত বিষয় প্রত্যেকটা মসজিদ আপনি সৌদি আরবে যায় দেখেন একটা ঝুপড়ি মসজিদ ছোট টিনের মসজিদ হলো সেখানে ইমাম ইমতি করতে গেলে দেখবেন পিছন দিকে টাকা হয়ে বলো ইস্তা ও আথা দিল অর্থ তো বুঝি ছাই আরবি তো কিছুই বুঝি না বুঝেন না আর বড় বড় মাতবর ফতুয়া দেওয়ার বেলায় ফাটকাতারে খাওয়াই থাকে দেয় এরকম আমরা জাহেল মার্কা মুসলমান